Oi pessoal, here is Ellie from portuguesewithellie.com and today we're going to study the differences between por and para, a very troublesome spot in Portuguese that cause a lot of uh, headache and make uh, makes my students um, get very angry sometimes. <laughs> so, uh, we'll look into some examples and some usages of those. These are only the rules, there are some exceptions, but uh, if we learn the rules, we are um, like very close to being very good at using them. The first instance of para is when you want to express purpose or uh, goal of something. For example, estou aqui para falar com você. I'm here to speak with you. Ela quer comprar o livro para ler antes da prova. Ela quer comprar o livro para ler antes da prova. She wants to buy the book to read it before the exam. Hmm? And here we have a short dialogue taken from uh, Chapeuzinho Vermelho. I think you might guess what story this is. Para que esse nariz tão grande? Why such a big nose? Ah, é para cheirar. Ah, para cheirar você melhor. Right? So if you haven't read that, read it. Chapeuzinho Vermelho in Portuguese. Another usage of para is to indicate a point in time. For example, estou preparando a comida para mais tarde. Estou com preparando a comida para mais tarde. I'm preparing this food I'm cooking for later. Hmm? Para quando é esse trabalho? When is this work? When is this job due? É para ontem. Hmm? É para ontem. Corra. Pressa, pressa, pressa. And another usage of para is when you want to express destination or direction. Eu estou indo para a praia. That's my destination. The beach. A praia. Ela viajou para os Estados Unidos. And é melhor você olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Olhe para os dois lados. Hmm? To the both directions, both ways. Ha. And pa. Now, but it ha has like only three uh, different usages that we can see here, and po has about nine. So po is more um, troublesome because you might confuse it. The first one is when you are um, expressing the way um, by which someone goes. Like it's like when you say um, by in English sometimes. Por favor, entre pela porta dos fundos. Uh, please use the back, uh, like the back door. Ha. E o gato passa pela portinhola. Portinhola, uma porta pequena. Hmm? O gato passa pela portinhola. Ha. Por also means uh, instead of something or in place of someone or something. Like it would be like the French expression in lieu of or on lieu de, <laughs> in French. So, você pode fazer esse trabalho por mim? Estou tão ocupado, não posso. Você pode fazer por mim? And, ele falou por todos no país. He spoke for everyone in the country. Another usage is to indicate price. Here uh, we have a, 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 if you speak English as a, a native language, you have to watch out for this one. Because when you use something, like when you want to express, oh, that's the price I paid for it, it's always por. Eu paguei muito caro por esse curso. I paid a lot uh, for this money, uh, for this course. Agora vou ter que concluí-lo. I have to finish it, right? Por quanto você comprou esse carro? Gostaria de comprar um igual. Por quanto você comprou esse carro? Hmm? Another usage of por is... When you indicate the way or the method by which something is done. Or, for example, a Mariazinha é muito responsável. Ela nunca faz as coisas pela metade. So it means she always finishes what she starts. She never leaves it, uh, she never leaves it uh, halfway. Hmm? Você pode me passar essas informações por e-mail? Por e-mail? Infelizmente não dá. It's impossible. São informações importantes. Elas têm que ir pelo correio. Pelo correio. By snail mail. 
Hmm? Bang. And you also use bo when you want to indicate reason, when you want to say the reason uh, why something was done. But here is a short dialogue. Você viu o que o Pedro fez pela Paula? Ele comprou uma casa, um carro, aprendeu a cozinhar e ainda continuou trabalhando na mesma empresa por muito tempo. Por que será que ele fez isso? Ele era tão irresponsável? Ah, ele fez isso por amor. Uh -huh. Or, you also, want to, uh, you also want to see here, when you do something for someone, uh, like, ele fez isso pela Paula, as a favor, also. Pão. Pão also indicates the passive voice in Portuguese. Here, it's very important because in, in English, we say we have, this was done by someone else, or by someone, and in Portuguese, it's always, always, always por. Hmm? O Alquimista foi escrito por Paulo Coelho. Este livro aqui, este escritor. Este livro é muito bom. Opa, eu recomendo. Esta apresentação foi preparada por mim. This presentation was prepared, prepared, prepared by me, right? It was me, huh? by me. Ha, another, oh, this one is also important. When you want to indicate the duration of something, you also use por. We are, here we have two examples, one in a dialogue and uh, like an example here. Hoje eu estudei português por duas horas e depois dormi um pouco. Hoje eu estudei português por duas horas e depois dormi um pouco. Ai, preciso ir ao banheiro. Precisamos de você aqui. Por quanto tempo você ainda pode aguentar? Por quanto tempo? Eu já não preciso ir ao banheiro. Opa! Someone doesn't need to go to the bathroom anymore, to the toilet, actually, anymore. Hmm. Então... Duração de tempo. Pan. Por is also used when you want to say the places you go, uh, like, you go by. When you go uh, by somewhere, when you visit some place on the way to somewhere else. For example, Eu passei de carro pela ponte do Brooklyn quando fui a Manhattan. Eu passei de carro pela ponte. Hein? Pela is... Por, uh, por plus a, por plus a, pela ponte do Brooklyn, quando fui a Manhattan. Ai, já passei por 15 departamentos e nada de ver a Carla. I've been, uh, like, in 15 departments and I haven't seen Carla yet. Você está procurando a Carla? Ela passou por aqui. Hmm, she's been here. Faz pouco tempo. Hmm? Ela passou por aqui faz pouco tempo. Bam. And now some exercises. As always, you have to stop the video and answer those, uh, like fill in the gaps out uh, aloud, and then you play the video and you'll see the answers. Okay? So pause now. And let's see the answers. Bam. So, um, como é que você foi? Foi bem? Foi mal? Você acha que acertou tudo? Well, if you like got everything right, congratulations. If not, do it again, uh, not all with these exercises, but you can also write and practice and see this video again, watch this video again to uh, like uh, understand it a little bit more. And if you want more information, you can always visit www.portuguesewithvalley.com. And I hope to see you very soon. Até logo e tchau, tchau.